当张大大自称跟郑秀晶长得很像时，张艺兴用一句话就击溃了不信男的自信。Crystal 是叫郑秀晶吗？对，很像。他们一开始说我 Crystal 很漂亮。言外之意很明显，您老这颜值还是不要碰瓷，位列四大神颜的郑秀晶了。某报韩语组曾有一个热议话题：郑秀晶出道这么多年，为什么死忠还是这么能打？底下的回答清一色在说，因为郑秀晶无代餐，饭圈一向流行人间叉叉叉，明艳千金可以找一堆，清纯掉戏又一堆，猫戏狗戏鲶鱼戏，几乎挤占了整个南韩的市场。唯独郑秀晶的清冷少年感是南韩独一份的，或许就是因为特别，她才会在六岁被 S M 相中。一九九四年，郑秀晶出生于美国旧金山，六岁回韩国老家逛街时被 S M。的星探一眼相中，但因年纪太小，所以只能让孩子再长长。最终在郑秀晶十二岁那年，李秀满如愿以偿的将这个小豆丁纳入了麾下。而在成长的期间，郑秀晶还抽空去拍了支绿茶广告。当年不少人光顾着看母女又稀罕家人去了，都没发现这个小女孩是郑秀晶。在拍过一个个广告后，郑秀晶在十五岁这年以女团 FX 成员正式出道。这次南韩 ICE 鼻祖横空出世 ，ICE 指的是一个团的王牌成员，一般是在综合实力不差的情况下，就能代表一个团特色的成员。而 F FX 作为南韩首个概念女团，走的是百变风，这一点在郑秀晶身上尽显无疑。就比如 Red Light 的金发眼罩造型是能载入史册级别的妆造，而她在快本随便戴的骷髅发夹更是能让一无小市场全员加班。然而，郑秀晶的成功不仅仅限于当 idol， 郑秀晶的存在就是为了向我等凡人证明，原来家境、长相、事业、桃花是可以兼得的。十二年前，十六岁的郑秀晶接受采访时表示，自己最近是金财宇的粉丝。十二年后，她和金财宇合作了爱情剧，跟男神把亲密的吻戏拍了个遍。除此之外，女娲在捏她时提前帮她把所有技能都点亮了。做爱豆，她成了南韩 A C E 的鼻祖，至今一提起概念团就少不了她。当演员连一个娇滴滴的配角千金雷宝娜都能被她演得这么讨喜，但鲜有人知她还会滑冰，滑得还不是一般的好。二零一一年世界花滑冠军金妍二邀请郑秀晶参加了她组织的滑冰竞技节目《金妍二的 Kiss and Cry》。当时郑秀晶年仅十七，而且零基础，但只突击学了两个月，她就打败了所有对手，一举夺冠。值得一提的是，如果仅仅是能滑，那可能只是运动神经发达。而郑秀晶的可贵之处在于，她可以把探戈和溜冰融合在一起，连金妍二看完都忍不住赞叹。探戈라는어음악이표현하기정말힘든프로그램인데너무너무잘표현하신것같아서정말너무감동했습니다。除了过人的才艺，郑秀晶还以优异的成绩考入了成均馆大学。这所学校在韩国的地位不必多说，对标的是中国的复旦中科大。除了近乎完美的技能点，郑秀晶还有一个优渥的家世。她出生于体育世家，父亲是拳击手，母亲是体操运动员。虽然没到富可敌国的地步，但也能给。他提供优渥的生活。金希澈就说过，练习生时期送郑秀晶的亲姐姐郑秀妍回家，发现她住在盆塘。而韩国有句俗语，就叫“首尔的天堂在盆塘”，因为那里是有名的富人区，所以看郑秀晶的童年照都打扮得很时髦。或许就是因为自身太过优秀，她才能吸引到另一位优秀的人。郑秀晶那么爱金钟仁，为什么会输给 Jenny？ 这是出自某平台的一个提问。而故事里的两个女生分别是金钟仁的前前任和前任。郑秀晶是金钟仁进圈后公开的第一任女友，二人相识于微时。二零零六年，年仅十二。二岁的郑秀晶正式进 S M 训练，一年后跟她同龄的金钟仁在 S M 举办的青少年选拔赛中脱颖而出，然而那根象征命运的绳从这一刻开始被紧紧的系在了一起。因为年龄相仿，再加上 F X 跟 X O 都属于 S M 六大团，经常在一起活动，因此二人日久生情。最明显的是，每次大家族站在一个舞台上时，他俩都会在不经意间偷瞄对方。然而在这段感情中，他们最轰动的不是这些小细节，而是套套事件。二零一六年初，有粉丝拍到了金钟仁和郑秀晶戴同款情侣戒指，二人的关系。初露端倪，随后有人晒出了一张购物小票，称金钟仁购买了六个寄生用品，只为了跟郑秀晶共赴良宵。一夜之间，郑秀晶和金钟仁成了私生活混乱的代名词，更被整个南韩粉圈视为笑柄。可笑的是，明明没有一个证据证明那个小票的主人是金钟仁。事后，双方粉丝也整理了证据澄清，但谣言却从来没有停止。而这段不被祝福的爱情，最终在二零一七年正式画上句号。分手后的郑秀晶在节目里被问起对前任是什么态度，这个天蝎女孩是这样说的：“我항상좀최선을다하려고노력하거든요만약에헤어지면진짜그냥저는저는다시만난다라는개념을어안갖고있어요。所以她留给前男友的分手宣言是：我会为你应援，但是再也别联系了。这就是天蝎女孩郑秀晶，敢爱敢恨，而且从不回头。至于为什么输给 Jenny， 那要先问问什么叫输。郑秀晶跟 Jenny 的恋爱时间一个前一个后，又不是在同一时间抢一个男人，哪来的谁赢谁输？